بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایمدناڈ اور تیردل نوجند کال پہلے تیردل تربان اور اسلامی ولی کاٹل ون مکلک تیو پڑھ அரசியல் மற்றும் பொருளாதாரத்தில் கலாநிதி பட்டம் நிறைவு செய்த அஷேக் டாக்டர் முஃபீத் அவர்களோடு இணைந்திருக்கின்றோம் பொது தேர்தல் ஒன்றை நாம் எதிர்நோக்கி இருக்கின்ற இந்த காலப்பகுதியிலே தேர்தல் தொடர்பாக இஸ்லாமிய பார்வை எப்படி என்பதோடு மக்களுக்கு வாக்காளர்களை தெரிவு செய்வதில் பாரிய ஒரு சிக்கல்கள் காணப்படுகின்றது இஸ்லாமிய அடிப்படையில் வாக்காளர்களை எவ்வாறு தெரிவு செய்வது என்ற ஒரு பிரச்சனையும் உண்மையில் வாக்காளர்களுக்கு இஸ்லாம் இஸ்லாம் பணித்துள்ள அறிவுரைகள் அல்லது வாக்காளர்கள் மீது இஸ்லாம் கூறியுள்ள விடயங்கள் என்ன தேர்தல் தேர்தலில் இஸ்லாமிய பார்வை எப்படி இவ்வாறான ஒரு பாரிய ஒரு விளக்கம் சமூகத்துக்கு தேவைப்படுகின்றது இது பற்றி ஒரு ஒரு விரிவான விளக்கத்தை மக்களுக்கு தர முடியுமா நிச்சயமாக உங்களுடைய கேள்விக்குரிய விடையை சுருக்கமாக தருவதற்கு முன்னால் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்னை அழைத்து இவ்வாறான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை தந்ததற்கு அல்லாஹு தாலா உங்கள் அனைவருக்கும் உண்மையிலும் அருமையிலும் அதற்குரிய கூலியை தர வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தவனாக மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வியை நீங்கள் கேட்டிருக்கின்றீர்கள் இன்னும் இரண்டு நாட்களிலே எமது மக்கள் பொது தேர்தலிலே தங்களுடைய வாக்குகளை அளிக்க இருக்கின்றார்கள் இங்கே நீங்கள் மூன்று கேள்வி கேட்டிருக்கின்றீர்கள் தேர்தலை இஸ்லாம் எவ்வாறு பார்க்கின்றது வாக்காளர்கள் எவ்வாறானவர்களை தெரிவு செய்ய வேண்டும் வேட்பாளர்கள் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் உண்மையில் தேர்தலை நாம் சுருக்கமாக சொல்வதாக இருந்தால் இஸ்லாம் ஒரு சாட்சி சொல்வதற்கு அழைக்கின்ற பொழுது சாட்சி சொல்கின்ற ஒருவர் எவ்வாறு சாட்சி சொல்ல வேண்டும் என்கின்ற அமைப்பில் இந்த தேர்தலை எம்மால் பார்க்க முடியும் நாம் ஓட்டு போடுகின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்தை நாம் எவ்வாறு சாட்சி சொல்ல போகின்றோம் என்ற ஒரு எண்ணத்தில் எங்களுடைய வாக்குகளை அளிக்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக நாம் நல்ல வாக்காளர்களை தெரிவு செய்கின்ற ஒரு சந்தர்ப்பம் எமக்கு கிடைக்கும் அதே நேரத்தில் வாக்காளர்கள் மிக முக்கியமாக கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு விடயத்தை சொல்வதாக இருந்தால் ரசூல் சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் யாராவது ஒருவர் தெரிவு செய்கின்ற சந்தர்ப்பம் கிடைக்கின்ற பொழுது தனது சுயநலத்துக்காக பலர் உதாரணமாக சிறந்தவர்கள் இருக்கின்றார்கள் மிகவும் சிறந்தவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அந்த நேரத்திலே தனது சுயநலத்துக்காக மிகச் சிறந்தவரை விட்டுவிட்டு சிறந்தவரை தெரிவு செய்தால் கூட அவர் அல்லாஹுக்கும் ரசூல் சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கும் மாறு செய்து விட்டார் என்று சொல்கின்றார்கள் அந்த அளவுக்கு எமக்கு கிடைத்திருக்கின்ற அந்த சொய்ஸை வாக்காளர்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் உதாரணமாக நீதி நியாயம் நேர்மை ஊழலற்ற நேர்மையானவர்களை தெரிவு செய்கின்ற பொழுது எமக்கு பல குரான் வசனங்களை இங்கே உங்களுக்கு என்னால் கூற முடியும் வகால லகும் நபியகும் இன் அவ்வாஹ கத்பாசலகும் தாலூத்த மலிக்கா தாலூத் என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவரை மன்னராக தெரிவு செய்திருக்கின்றான் என்ற வார்த்தையை நபி ஒருவர் சொன்ன போது மக்கள் சொல்கின்றார்கள் அவரிடம் போதிய பண வசதி இல்லை எனவே அவர் எவ்வாறு எங்களை ஆட்சி செய்வது என்று கேட்கின்ற அந்த சந்தர்ப்பத்திலே நபியூடாக அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் அந்த மனிதருக்கு நாங்கள் கல்வியை கொடுத்திருக்கின்றோம் இன்னும் உடல் ஆரோக்கியத்தை கொடுத்திருக்கின்றோம் எனவே இந்த வசனத்தில் இருந்து வேட்பாளர்களுக்கு மிக முக்கியமாக இருக்க வேண்டிய கல்வி தகமையை வாக்காளர்கள் பார்க்கலாம் வாக்களிக்கின்றவர்கள் கல்வியிலே அவர்கள் அவர்களுடைய கல்வி எவ்வாறு அமைந்திருக்கின்றது அவர்களுடைய ஆரோக்கியம் எவ்வாறு அமைந்திருக்கின்றது போன்ற விடயங்களை கவனிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இந்த வசனத்தின் ஊடாக எங்களுக்கு கிடைக்கின்றது இன்னொரு வசனத்திலே அல்லாஹு தாலா சுலை யூசுஃப் நபி ஊடாக சொல்கின்றார் யூசு நபி யூசுஃப் நபி அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் என்னை இந்த துறைக்கு என்னை அதாவது திரைசேரி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த துறைக்கு என்னை பொறுப்பாக போடுங்கள் நான் கல்வி கற்றவனாக இருக்கின்றேன் 
இன்னும் பொது சொத்துக்களை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை மென்னிடம் இருக்குகின்றது என்று யூசுப் நபி சொல்கின்றார்கள் இந்த வசனத்தின் ஊடாக நாங்கள் ஒரு வேட்பாளரிடம் இருக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு பண்பாக கல்வியும் மற்றும் பொது சொத்துக்களை பாதுகாக்கக்கூடிய தன்மையும் இருக்குகின்ற பொழுது அவ்வாறானவர்களை தெரிவு செய்கின்ற ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதே போன்று மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பற்றிய ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே சொல்கின்ற பொழுது சொல்கின்றார்கள் இந்த ஹைரமனிஸ்த ஜரக அல் கவி அல் அமீன் என்னை பொறுத்த மட்டின் நான் ஒரு பலசாலியாகவும் ஒரு நேர்மையானலாகவும் இருக்கின்றேன் என்று எனவே நாம் எமது பாராளுமன்றத்துக்கு அனுப்ப இருக்குகின்ற வேட்பாளர்களை தெரிவு செய்கின்ற பொழுது இவ்வாறான பண்புள்ளவர்களுக்கு நாங்கள் எங்களுடைய வாக்குகளை கொடுப்பதற்காக செய்கின்ற முயற்சி அல்லாஹுக்கு முன்னால் வழங்குகின்ற ஒரு சாட்சியாக பார்க்கப்படும் என்பதிலே எந்த சந்தேகமும் இல்லை அதே போன்று வாக்காளர்களை பொறுத்தவரை வாக்காளர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அல்லாஹு தாலா இந்த மனித சமுதாயத்தை படைப்பதற்காக அந்த மனித சமுதாயத்துக்கு வைக்கப்பட்ட ஒரு வேர்ட் அல்லாஹுவால் பாதிக்கப்பட்ட வார்த்தை இன்னி யா ஹலீஃபா இந்த பூமியிலே நான் ஒரு ஹலீஃபாவை நான் உருவாக்கப் போகின்றேன் அந்த சந்தர்ப்பத்திலே மலாய்க்கமார்கள் அல்லாஹுவை பார்த்து கேட்கின்றார்கள் அத்த ஜானு ஃபீஹா மை யுஃபிது ஃபீஹா இந்த பூமியிலே ஊழல்களிலே ஈடுபடுகின்றவர்களையா நீ உருவாக்கப் போகின்றா என்று கேட்கின்றார்கள் எனவே உண்மையில் ஊழல்கள் என்று சொல்கின்ற பொழுது ஒரு பூமியில் ஊழல் ஏற்படுமாக இருந்தால் அந்த பூமியினுடைய அழிவு மிகவும் நெருங்கிவிட்டது என்று சொல்கின்ற அளவுக்கு அந்த பல வசனங்கள் குரானிலே சொல்லப்படுகின்றது எனவே ஊழல் இல்லாத நியாயமாக நடந்து கொள்கின்ற நேர்மையாக நடந்து கொள்கின்ற கல்விமான்களை எமது பாராளுமன்றத்துக்கு நாங்கள் தெரிவு செய்கின்ற ஒரு கடமைப்பாடு எம் அனைவருக்கும் இருக்குகின்றது என்பதை இந்த சந்தர்ப்பத்திலே கூறிக்கொள்வது மிகவும் ஒரு பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் உண்மையிலே டாக்டர் அண்மை காலமாக சமூக வலைத்தளங்களில் சில கருத்துக்களை காண கிடைத்தது கற்றவர்களை மாத்திரம் பாராளுமன்றத்துக்கு அனுப்பி பாடசாலையாக நடத்த போகிறோம் என்ற ரீதியிலெல்லாம் அந்த கருத்துக்கள் அமைந்திருந்தது அந்த வகையில் உங்களுடைய உரையிலிருந்து உண்மையிலேயே ஒரு ஊழல்வாதி ஒரு ஒரு வேட்பாளரை தெரிவு செய்யப்படுகின்ற போது அவர் ஒரு ஊழல்வாதியாக இருக்கக்கூடாது ஒரு கற்றவராக இருக்க வேண்டும் என்ற கற்றவராக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கின்ற பொழுது துறை சார்ந்தவர்கள் துறை சார்ந்தவராக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்வது மிகவும் பொருத்தம் மிகவும் பொருத்தமானதாக இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் யூசுஃப் நபி அவர்கள் எகிப்தில் ஏற்பட்ட பாரிய ஒரு பொருளாதார பிரச்சனைக்கு பல தீர்வுகளை வழங்குவதன் ஊடாக அவர்கள் அந்த நாட்டின் திரை சேரிக்கு அதிபதியாகவும் நாட்டின் ஒரு பிரதமராக இருந்திருக்கின்றார் என்று சொன்னால் அவர் அந்த பொருளாதார துறையில் தனது அந்த நாட்டினுடைய பொருளாதார பிரச்சனைக்கு தீர்வு வழங்கியது மிக முக்கியமான ஒரு காரணமாக சொல்லலாம் எனவே துறை சார்ந்தவர்களை தெரிவு செய்வது என்று சொல்வது சொல்கின்றது மிகவும் மிகவும் பொருத்தமானதாக இருக்கும் எனவே ஒரு வாக்க ஒரு வேட்பாளரை தெரிவு செய்யும் ஒரு மக்கள் பிரதிநிதியாக ஒரு வேட்பாளரை தெரிவு செய்யும் போது அவர் துறை சார்ந்த ஒரு தேர்ச்சி பெற்றவராக இருக்க வேண்டும் அல்ல அதோடு தேக ஆரோக்கியம் உடையவராக இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு பொது சொத்துக்களை பாதுகாக்கக்கூடியவராக இருக்க வேண்டும் என்ற சிறப்பான ஒரு வழிகாட்டலை இஸ்லாம் காட்டுகின்றது அதே போன்று ஒரு வாக்காளராக சுருக்கமாக கூறின் ஒரு ஒரு வாக்காளராக நமக்கு ஒரு வாக்கு என்பது நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு அமானிதம் அமானிதம் பொருத்தமான சாட்சி பொருத்தமான ஒரு வேட்பாளரை நாம் தெரிவு செய்ய வில்லையாயின் நாம் இறைவனுக்கும் எமது நபிக்கும் மாறு செய்தவர்களாக மாறுவிடுகின்றோம் என்ற ரீதியிலே உங்களால் அந்த ஃபத்வா வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த இடத்திலே மற்றும் ஒரு பிரச்சனை மற்றும் ஒரு கேள்வி எழுகின்றது மாற்று மத சகோதரர்களுக்கு வாக்களிக்க முடியுமா என்பது இது பற்றிய இஸ்லாமிய கண்ணோட்டம் என்ன உண்மையில் மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி தற்போது நமது இந்த பொதுத் தேர்தலிலே இந்த பிரச்சனை கடுமையாக அதிகரித்திருக்கின்றது ஜனாதிபதி தேர்தல் வருக வந்தபோது நாம் விரும்பிய விரும்பாமலோ மாற்று மத சகோதரர்களை நாங்கள் தெரிவு செய்ய வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்தில் இருந்தோம் உங்களுக்கு தெரியும் 
எமது ஜன தற்போது சரி செய்யப்பட்டிருக்கின்ற ஜனாதிபதி கூட அந்த நாட்டினுடைய பெரும்பான்மை சமூகத்தை சேர்ந்தவர் அவரை நாம் தெரிவு செய்திருக்கின்றோம் எனவே மா தற்போது பொது தேர்தலிலே நமது ஊரிலே ஒரு முஸ்லீம் ஒருத்தர் வேட்பாளராக இருப்பார் முஸ்லீம் அல்லாத ஒருத்தர் வேட்பாளராக இருப்பார் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே யாரை தெரிவு செய்வது முஸ்லீம் அல்லாதவருக்கு நாம் எமது வாக்கை கொடுக்கின்ற பொழுது இஸ்லாத்து அதிலே தடை இருக்குகின்றதா என்பன போன்ற பல கேள்விகள் சமுதாயத்திலே அதிகரித்து வருகின்றது இதற்கு ஒரு விடையாக நாம் சுருக்கமாக சொல்வதாக இருந்தால் சூரத்தின் முன்தகினாவிலே வரக்கூடிய ஏழாவது எட்டாவது வசனம் மிக முக்கியமான ஒரு சான்றாக அமைகின்றது அல்லாஹு தாரா சொல்கின்றான் லா என் ஹா குமுல்லாஹு அனில்லதீன லம் யுகாத்திலுக்கும் ஃபித்தீனி வ அஹ்ரஜூக்கும் இந்தியாரிஹிம் அன் தபர்ரூஹும் வ துக்சித்து இலைஹிம் இன் அல்லாஹ யுஹிபுல் முக்சிதி அதாவது மார்க்க விடயத்திலே உங்களை உங்களோடு யுத்தம் செய்யாதவர்கள் மார்க்க விடயங்களை செய்வதற்கு உங்களுக்கு தடையாக இல்லாமல் இருந்து ஊரை விட்டு நாட்டை விட்டு உங்களை விரட்டாமல் இருக்குகின்ற பொழுது நீங்கள் அவர்களோடு அந்நியோன்யமாக மிகவும் நேர்மையாக நடந்து கொள்ளுங்கள் அல்லாஹு தாலா நேர்மையாளர்களையே விரும்புகின்றான் என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்த வசனம் சொல்கின்றது இன்னமா என் ஹாக்கும் இல்லதீன காத்தலூக்கும் ஹித்தீன் மார்க்க விடயத்திலே உங்களோடு போர் செய்கின்றவர்கள் உங்களை ஊரை விட்டு துரத்தியவர்கள் விரட்டியவர்கள் உங்களோடு போர் செய்கின்றவர்களோடு நீங்கள் உறவை எந்த ஒரு உறவை வைத்துக் கொள்ள வேண்டாம் என்று சொல்கின்றது எனவே இந்த இரண்டு வசனங்களும் எங்களுக்கு பல வழிகாட்டல்களை இந்த விடயத்திலே தருகின்றது அதாவது நமக்கு நமக்கு எதிராக செயற்படாமல் இருக்குகின்ற பொழுது முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக செயற்படாமல் இருக்குகின்ற பொழுது மாற்று மத சகோதரர்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் உதாரணமாக முஸ்லீம் ஒருவர் எமது ஊரிலே இருக்குகின்றார் அதே நேரத்திலே முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் இருக்குகின்றார் இந்த நேரத்திலே முஸ்லீமாக பார்க்குகின்ற முஸ்லீம் வேட்பாளர் இதற்கு முன்னால் ஊழல் செய்திருக்கலாம் அல்லது நேர்மையற்றவராக இருக்கலாம் அல்லது சமூக சொத்துக்களை சரியான முறையிலே பாதுகாக்காதவர்களாக இருக்கலாம் அல்லது கல்வித்துறையிலே துறை சார்ந்தவராக இல்லாமல் இருக்கலாம் இவ்வா அதே நேரத்திலே மாற்று மத சகோதரர்கள் இவ்வாறான நாம் ஏற்கனவே கூறிய விடயங்கள் அவரிடம் இருக்கின்ற பொழுது நேர்மை ஊழல் இல்லாமல் நாம் எதிர்பார்க்குகின்ற பிரதிநிதியாக அவர் இருக்கின்ற பொழுது மாற்று மத மத சகோதரர்களை தெரிவு செய்வதிலே எந்த பிழையும் இஸ்லாத்திலே இல்லை என்பதற்கு இன்னமொரு ஆதாரத்தை எனக்கு என்னால் கூற முடியும் உங்களுக்கு தெரியும் ரசூல் சல்லாஹ் அலி சல்லாம் அவர்கள் இஸ்லாத்தின் ஆரம்ப கட்டத்திலே சஹாபாக்கள் சிலரை எத்தியோப்பியாவின் சொல்லக்கூடிய அந்த நஜ்ஜாஷி மன்னரிடம் அனுப்பி வைக்கின்றார்கள் அந்த நஜ்ஜாஷி மன்னர் ஒரு முஸ்லீமாக இருக்கவில்லை இஸ்லாத்தின் ஆரம்ப கட்டம் விரலிட்டு எண்ணக்கூடிய ஒரு சிலரை இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த விரலிட்டு எண்ணக்கூடிய ஒரு சிலர் இஸ்லாத்தை ஏற்ற பொழுது குறைஷிகள் அவர்களை கடுமையாக தண்டிக்குகின்றார்கள் துன்புறுத்துகின்றார்கள் இவர்களை இன்னொரு நாட்டுக்கு ரசூல் சல்லாஹ் அலி சல்லாம் அவர்கள் அனுப்ப வேண்டிய ஒரு கட்டாய நிலைமையில் நிலைமை ஏற்பட்ட போது எத்தியோப்பியா என்று சொல்லக்கூடிய நஜ்ஜாஷி மன்னர் அவரிடம் அவர்களை செல்லுமாறு வேண்டுகின்றார்கள் ரசூல் சல்லாஹ் அலி சல்லாம் அவர்கள் அந்த மன்னரை தெரிவு செய்வதற்குரிய மிக முக்கியமான காரணம் அவர் ஒரு நேர்மையானவர் அவரிடம் சென்றால் எந்த ஒரு அநியாயமும் நடக்காது என்கின்ற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காகவே மாற்று மதத்தை பின்பற்றக்கூடிய ஒரு சகோதராக இருந்தும் கூட அவர்களிடம் தனது தோழர்களை அனுப்பிய சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் இங்கே நினைவு கொள்வது மிகவும் பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் எனவே மாற்று மாத சகோதரர்களுக்கு வாக்களிப்பதில் நாம் இஸ்லாமியர்களாக நமக்கு எந்த தடையும் இல்லை என்பதோடு அவர்கள் உண்மையிலே நேர்மையானவர்களாக ஊழல்வாதிகள் அல்லாதவர்களாக கற்றறிந்த தேர்ச்சியுடையவர்களாக இருந்தால் அதே நேரத்தில் மதம் பாராது நாம் அவர்களை நமது பிரதிநிதிகளாக தெரிவு செய்ய முடியும் என்று இஸ்லாம் வழிகாட்டியுள்ளது அதே நேரத்தில் மிகவும் முக்கியமான ஒரு விடயம் நாம் முஸ்லீம் சகோதரர்கள் இருக்குகின்றார்கள் முஸ்லீம் அல்லாதவர்களும் இருக்குகின்றார்கள் ஆனால் அனைத்து தகமைகளும் இருவரிடமும் இருந்து இருவ இருவரிடமும் அனைத்து தகமைகள் இருக்குகின்றது ஆனால் 
ஆஹ் அந்த சந்தர்ப்பத்திலே முஸ்லீம் வேட்பாளர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது அந்த எந்த பிரச்சனையும் இல்லை தெளிவான ஒரு விளக்கமாக அமைந்தது இந்த வகையிலே நாட்டிலே தற்பொழுது தேர்தல் மேடைகளிலும் மிகவும் பிரதானமான ஒரு பேசு பொருளாக அமைந்திருப்பது ஊழல் ஊழல் அரசியல்வாதிகளால் தான் நாடு ஒரு வங்குரோத்து நிலையை அடைந்திருக்கின்றது என்ற ஒரு காரணத்தை வைத்து என்பிபி அரசாங்கம் இன்று ஜனாதிபதியாகவும் மக்களுடைய மொத்த ஆதரவும் அவர்களுக்கு கிடைக்க பெற்றிருக்கின்றது ஊழல்வாதிகள் தொடர்பாகவும் ஊழல் தொடர்பாகவும் இஸ்லாம் என்ன கூறுகின்றது உங்களுக்கு தெரியும் நான் ஆரம்பத்தில் கூறியிருந்தேன் அல்லாஹு தானா இந்த பூமியிலே ஒரு மனித இனத்தை படைக்கப் போகின்றேன் என்று சொன்ன அந்த வார்த்தை இன்னி ஜா இன்னும் சில்லாவது ஹலீஃபா என்று சொன்ன போதும் மலாய்க்கமார்கள் கேட்டிருந்தார்கள் அத்தஜாலுஃபிஹா மை இஃப்சிது ஃபிஹா வயஸ் ஃபிகுத்திமா இந்த பூமியில் ஊழல் புரிந்து தங்களது சுய லாபங்களுக்காக இரத்தத்தை ஓட்டக்கூடிய ஒரு சமுதாயத்தையா உருவாக்கப் போகின்றான் என்று கேட்டதற்குரிய காரணத்தில் இருந்து இந்த மனித இனத்துக்கும் ஊழலுக்கும் நெருங்கிய ஒரு தொடர்பு இருப்பதை அவதானிக்க முடிகின்றது அதனால தான் இஸ்லாத்தில் இந்த குரானில் அதிகபட்ச தண்டனை மிக தெளிவாக வருகின்ற ஒரு வசனமாக இருந்தால் இந்த ஊழல் புரிகின்றவர்களுக்கு எதிராக நாம் எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகளே வருகின்றது அவர்கள் மிக கடுமையாக தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் இன்னமா ஜெசா உள்ளதீனும் வயசாதன் இந்த பூமியிலே கரப்ஷனை ஏற்படுத்துகின்றவர்கள் ஐயுத்தல் ஔ சல்லப் ஔ துக்கத்தா ஐதீஹிம் அருஜுலிஹுமின்ஹில் ஔ யூம் ஃபவுமின் அல் அர் அவர்கள் கடுமையாக தண்டிக்கப்பட்டு இந்த பூம் அவர்கள் நாடு கடத்தப்பட வேண்டியவர்கள் என்று சொல்கின்ற அளவுக்கு குர்ஆானிலே அதிகபட்ச தண்டனை கொடுக்கப்பட வேண்டியவர்கள் ஊழல் புரிகின்றவர்களுக்கு என்று சொல்லி பல இடங்களிலே வருவதை எங்களால் அவதானிக்க முடிகின்றது அதனால தான் அல்லாஹு தாலா ஊழல் இல்லாத ஒரு சமூக சீர்திருத்தத்தை ஏற்படுத்துகின்றவர்களை பல இடங்களிலே மெச்சுகின்றான் ஒமா சூரத்தில் ஹூதிலே வரக்கூடிய நூத்தி பதினேழாவது வசனத்தை இங்கே கூறுவது மிகவும் பொருத்தமாக இருக்கும் நினைக்கின்றேன் எந்த ஒரு பிரதேசத்தையும் எந்த ஒரு கிராமத்தையும் எந்த ஒரு நாட்டையும் அல்லாஹு தாலா அநியாயமான முறையிலே அழிப்பதில்லை அந்த நாட்டில் இருக்குகின்றவர்கள் அந்த பிரதேசத்தில் இருக்குகின்றவர்கள் சீர்திருத்த பணியிலே ஈடுபடுகின்ற வரைக்கும் எனவே பொதுவாக அனைத்து நாடுகளிலேயும் ஊழல் புரிகின்றவர்கள் இருப்பார்கள் அவர்களை எதிர்த்து போராடுகின்ற சீர்திருத்தவாதிகள் இருக்குகின்ற வரைக்கும் அந்த நாடு ஒரு சரியான ஒரு நிலைமையில் இருக்கும் என்ற சந் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை அல்லாஹு தாலா வழங்குகின்றார் பல்தத்தும் தையிபத்தும் வரப்பும் கஃபூர் ஒரு நல்ல நாடு இருக்குகின்ற பொழுது அல்லாஹும் ஒரு சிறந்த மன்னிப்பாளனாக இருக்கின்ற பல வசனங்கள் எமக்கு இங்கே ஞாபகமூட்டக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதனால் ஊழலை ஒழிக்குகின்ற விடயங்களிலே நபிமார்கள் ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள் அல்லாஹு தாலா ஊழலை ஒழிக்குகின்றவர்களை விரும்புகின்றான் என்று சொல்லக்கூடிய பல வசனங்கள் எமக்கு ஆதாரமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியும் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு நாட்டினுடைய வெற்றியை பொருளாதாரத்தில் எந்த அளவுக்கு அவர்கள் வெற்றி அளி வெற்றி அடைந்திருக்கின்றார்களோ அதை வைத்துத்தான் ஒரு நாட்டினுடைய வெற்றியை மதிப்பார்கள் கூவத்துனா ஃபி கூவத்தி இக்திசாதினா எங்களுடைய பொருளாதாரம் எந்த அளவுக்கு பலமாக இருக்கின்றதோ அந்த அளவுக்கு எமது நாட்டினுடைய கண்ணாடி என்று சொல்லலாம் எனவே பொருளாதாரம் நமது நாட்டில் பொருளாதாரத்தில் வளர்ச்சி ஏற்பட வேண்டுமாக இருந்தால் அங்கே ஊழல் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியும் நாம் சொல்லுவோம் ஓட்டை பாத்திரத்தில் நீரை நிறைக்க முடியாது எமது திரைசேரியில் வரக்கூடிய அனைத்து வருமானங்களும் ஊழல் பேர்வழிகளால் ஊழல் பேர்வழிகளால் நாடு ஆட்சி செய்ய ஆட்சி செய்யப்படுமாக இருந்தால் நாம் எவ்வாறு ஓட்டை பாத்திரத்தில் நீரை நிறைக்க முடியாதோ அதே போன்று நமது நாடு பொருளாதார விமோசனம் கிடைப்பது மிகவும் ஒரு எட்டாக்கணியாகவே இருக்கும் அதனால தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஐரோப்பாவின் நோயாளி என்று சொல்லக்கூடிய துருக்கி 
துருக்கி ஐரோப்பாவின் நோயாளியாக பார்க்கப்பட்டது அந்த நாடு மிக குறுகிய காலத்திலே அந்த நாட்டினுடைய தலைவர் ஒரு பாரிய ஒரு பொருளாதார வளர்ச்சி அடைந்த நாடாக மாற்றுகின்றார் அவரிடம் கேட்கின்றார்கள் இவ்வாறு ஒரு மிக ஒரு பொருளாதார துறையில் மிக பின்தங்கி இருந்த துருக்கியை எவ்வாறு நீங்கள் உலகத்தில் பேசப்படக்கூடிய ஒரு முக்கிய ஒரு நாடாக எவ்வாறு மாற்றினீர்கள் என்று கேட்க கேட்டபோது அவர் கூறிய மிக ஒரு சுருக்கமான ஒரு விடையை கூறுகின்றார் நான் திருடவில்லை எனவே மற்றவர்களை திருட நான் விடவில்லை நான் திருடவில்லை மற்றவர்களை திருடவும் விடவில்லை எனவே திருடர்கள் இருக்கின்ற பொழுது நமது நாடு பொருளாதார ரீதியாக முன்னேறுவது மிகவும் கஷ்டமாக இருக்கும் எனவே எதிர்வருகின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்தை நாம் மிக நிதானமாக பயன்படுத்த வேண்டிய ஒரு பொறுப்பிலே நாம் இருக்கின்றோம் எமது வாக்குகளை அல்லாஹுக்கு முன்னால் சாட்சி சொல்வதை போன்று நாங்கள் மிக ஒரு தெளிவாக ஏற்கனவே கூறிய பல சிறப்பம்சங்களை கொண்ட நல்ல பிரதிநிதிகளை அந்த பாராளுமன்றத்துக்கு அனுப்ப வேண்டிய ஒரு தேவை எமக்கு இருக்கின்றது அப்போதுதான் நாம் வழங்கியிருக்கின்ற இந்த ஆணையை மிக தெளிவாக செய்யக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை எமது ஜனாதிபதிக்கும் கொடுக்க முடியும் எனவே வரப்போகின்ற சந்தர்ப்பத்தை மிக நிதானமாக யோசித்து எங்களது வாக்குகளை நல்ல வேட்பாளர்களுக்கு நல்ல பிரதிநிதிகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த விடயத்தை இந்த சந்தர்ப்பத்திலே உங்களுடைய இந்த நிகழ்ச்சியின் ஊடாக மக்களுக்கு மக்களிடம் வேண்டிக் கொள்வதை நான் ஒரு கடமையாக நினைக்கின்றேன் எசாக்கம் டாக்டர் எனவே சிறப்பான ஒரு வழிகாட்டலை நமக்கு வழங்கியிருந்தார் ஊழலற்ற நேர்மையான படித்தவர்களை நாட்டின் எமது நாட்டை நிர்வாகிக்கூடிய பாராளுமன்றத்துக்கும் எமது பிரதிநிதிகளாகவும் தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்பதோடு வாக்குரிமை என்பது என் மீது சுமத்தப்பட்ட ஒரு அமானிதம் மறுமையில் கேள்விக்குட்படுத்தப்பட வேண்டிய ஒரு விடயம் ஒரு ஊழல்வாதியை நாம் பாராளுமன்றத்துக்கு அனுப்பினால் நிச்சயமாக இறைவனது கொடூர பிடியிலிருந்து எம்மால் ஒருபோதும் தப்பிக்க முடியாது என்ற ஒரு காரணத்துக்கால் எமது சுய லாபங்களுக்காக எமது சுய லாபங்களுக்காக ஒரு பொருத்தமற்றவரை தெரிவு செய்வதை விட இறைவனுக்காக எம் சந்ததிகளுக்காக ஒரு பொருத்தமான ஊழல் செய்யாத நேர்மையான அல்குர்வானிலே கூறப்பட்டுள்ள தகமைகளை உடைய ஒருவரை எமது பாராளுமன்ற பிரதிநிதிகளாக அவர் முஸ்லீமாக இருக்கலாம் அல்லது மாற்று மதத்தவர்களாக இருக்கலாம் தகுதியானவர்களை இஸ்லாம் கூறியுள்ள அடிப்படையில் தெரிவு செய்து நல்ல ஒரு பாராளுமன்றத்தை அமைத்து நாட்டை அபிவிருத்தி அடைய செய்வோம் அலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ